हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन डबल एवेदिक्यान के डी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया ओके तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर वन तो चलिए लेक्चर्स शुरू करते हैं देखिए बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि फार्माकोपिया आखिर होता क्या है और फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ये आपको 100 परसेंट आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि फार्माकोपिया आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किस किस सब्जेक्ट के अंदर दिया हुआ बेसिकली आपको एनालिसिस के अंदर भी मिलेगा फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी मिलेगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी मिलेगा तो मतलब इस टॉपिक से आपके तीन सब्जेक्ट के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ओके तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या अपने डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोपिया की इमेजेस लगाएंगे सबसे फर्स्ट वन क्या है ब्रिटिश फार्माकोपिया नेक्स्ट वन देखिए अपना क्या है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया नेक्स्ट वन अपने इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन कितना है 2018 का है ये इसके बाद में अपने ब्रिटिश फार्माकोपिया का एडिशन टू इसके बाद में देखिये इंडियन फार्माकोपिया टू थाउजेंड यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया बेसिकली दिस इज द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ये आप किसके अंदर अपने फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे बेसिकली और ये अपना क्या है यूरोपियन फार्माकोपिया तो ये कुछ इमेजेस है फार्माकोपिया की जो आपको कुछ पता रहना चाहिए बेसिक की आपको बेसिकली फार्माकोपिया होती कैसी है और दिखती कैसे बेसिकली एक बुक रहती है वो भी हम उसको डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे देखिए बेसिकली फार्माकोपिया देखिए सबसे फर्स्ट लाइन लिखी है एन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन ड्रग विद देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन फॉर देयर यूज देखिए बेसिकली क्या बोला है जो अपनी फार्माकोपिया रहती है कैसी पब्लिकेशन रहती है जिसके अंदर बेसिकली अपनी एक मेडिसिन की लिस्ट रहती है बेसिकली क्या उसके इफेक्ट उसके यूजेस क्या क्या है किस डायरेक्शन में वो यूज करेगी तो वो सब चीजें किसके अंदर मैंशन रहती है अपने फार्माकोपिया के अंदर इसके बाद में नेक्स्ट है द टर्म फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्या बेसिकली जो अपना फार्माकोपिया है बेसिकली किस वर्ड से बना हुआ है ग्रीक वर्ड फार्माकोन जिसका मीनिंग क्या है बेसिकली ड्रग एंड पोया मींस मेक एंड द कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या जो अपना फार्माकोपिया वर्ड है बेसिकली ग्रीक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है फार्माकोन और पोया फार्माकोन का मीनिंग क्या है ड्रग और पोया का मीनिंग क्या है बेसिकली मेक तो पूरे अगर जो हम फार्माकोपिया का मीनिंग देखें तो पूरे फार्माकोपिया का मीनिंग हो सकता है हाउ टू मेक द ड्रग ओके मींस फार्माकोपिया के अंदर पूरा का पूरा आपका ड्रग का थेरोपोटिक यूज उसका मेथड प्रिपरेशन ये सब चीजें मेंशन रहती है ओके इसके बाद में दी टर्म फार्माकोपिया वो फर्स्ट यूज इन 1580 क्या सबसे पहली बार जो फार्माकोपिया वर्ड था वो यूज किया गया कब 1580 में इन अ बुक ऑन ड्रग स्टैंडर्ड्स प्रिंटिंग इन ब्रेंगमियो इटली बेसिकली क्या और सबसे फर्स्ट बार जो इसका स्टैंडर्ड जो बेसिकली ड्रग का जो बुक पब्लिश हुई बेसिकली क्योंकि फार्माकोपिया एक बुक ही रहती है तो पब्लिश हुई कहां पे इटली के अंदर ओके इसके बाद में आफ्टर डेट अ नंबर ऑफ नेशनल फार्माकोपिया वर पब्लिश बाय वेरियस यूरोपियन फार्माकोपिया द लंदन दी एंडब्रिंग एंड दी डुबेलिन देखिए बेसिकली क्या उसके बाद में अठारह 1580 के बाद में बेसिकली अलग अलग अपनी फार्माकोपिया आई अपने दूसरे अलग अलग नेशनल फार्माकोपिया आई जो पब्लिश हुई एज एन यूरोपियन फार्माकोपिया के नाम से कहा लंदन के लंदन में क्या है बेसिकली उसका नाम क्या कह रहा है अपना ड्यूबेलिन और अपना इंडियो ब्यूर्गिज ओके इसके बाद में बेसिकली कुछ लिस्ट है अपने फार्माकोपिया की क्योंकि अपनी हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अब प्रेजेंट टाइम में बेसिकली देखा जाए तो पर्टिकुलर कंट्री की पर्टिकुलर फार्माकोपिया है जैसे देखिए यहां पे अर्जेंटीना सेकंड वन है अपना क्या ऑस्ट्रेलियन थर्ड वन है अपना क्या ब्राजिलियन ब्राजिलियन ब्रिटिश चाइनीज इजिप्टियन यूरोपियन फ्रांस जर्मनी हांगकॉन्ग इंडियन इंटरनेशनल क्योंकि इंटरनेशनल के सभी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी ओके अब देखिए क्या है फार्माकोपी की हमने यहां पे एक और आपके लिए ताकि कि आप इजीली समझ पाए कि हम फार्माकोपिया क्या होता है इसके बाद में क्या आपने इटेलियन आ जाएगी जापानीज आ जाएगी 
गोगेसलेविलिन आ जाएगी मैक्सिकन आ जाएगी नेथरलैंड्स नोर्गेडिज पोलिश पोर्टुग रेमिन रशियन स्पेनिश ट्रुकश और अपनी यूनाइटेड स्टेट और आपको मेनली तीन फार्माकोपी पढ़नी है मैं आपको यहां पे मेंशन कर देता हूं आपको कौन कौन सी पढ़नी है एक तो ई नंबर वाली यानी कि यूरोपियन फार्माकोपिया ठीक है यूरोपियन या फिर ब्रिटिश आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़नी है फिर आपको सेकेंड आपको जो पढ़नी है वो क्या है एल एल पे क्या है अपनी इंडियन फार्माकोपिया और लास्ट आपको थर्ड पे किस पे फोकस करना है आपका यूनाइटेड स्टेट यानी कि जेड ओके ये तीन फार्माकोपिया आपको मेनली पढ़नी है और सब चीजें देखिए मैंने फार्माकोपिया का आपको ताकि कि आपको ये आइडिया हो जाए कि बेसिकली ज्यादातर कंट्रीज की खुद की अपनी फार्माकोपिया है है ना जैसे आपको आसपास के आपने देखे, देखे, देशों के नाम आपने ऑस्ट्रेलिया जर्मनी बेसिकली ये सब चीजें आपने देखी होगी ओके इसके बाद में इंडियन फार्माकोपिया जब हम डिस्कस कर लेते हैं द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश इन 1946 नाइनटीन फोर्टी सिक्स सेडिंग फॉर द ट्रू ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश इन 1955 देखिए बेसिकली क्या बोला है जो अपनी फार्माकोपिया लिस्ट जो अपनी इंडियन फार्माकोपिया की लिस्ट सबसे पहली लिस्ट कब पब्लिश हुई थी 1946 में पर जो अपना ऑफिशियल एडिशन है अपने इंडियन फार्माकोपिया का वो कब पब्लिश हुआ था नाइनटीन में पर लिस्ट कब जारी हुई थी नाइनटीन में ओके इसके बाद में जो हमारा फर्स्ट एडिशन है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955 बट एक्चुअली द प्रोसेस वाज स्टार्टेड अर्ली एज 1944 क्या जो हमारा पहला एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ कब 1955 में पर लेकिन जो हमारा बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी कि अपनी फार्माकोपिया को लॉन्च करने की वो कब से हो गई थी प्रोसेस स्टार्ट 1944 से क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि हमारे देश आजादी के होने के कगार पे था हमें ऐसे अनुमान आने लगे थे या फिर हमें ऐसी संभावनाएं लगने लगी थी कि अब हम लोग क्या जो उस टाइम पे क्या था नाइनटीन में भी हमारा देश गुलाम था है ना तो उस टाइम पे भी क्या कि जब हमें ऐसे लगने लगा कि हमें कि अब हम लोग ब्रिटिश से आजाद हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या है कि कम्युनिटी बिठाई गई थी क्योंकि ब्रिटिश से छुपके सब चीज हमारे देश के अंदर चल रही थी हम लोग क्या है कि अपने देश को कैसे आजाद करें क्या क्या चीजें हमें लानी है वो सब चीजें क्या खूब मतलब कि बेसिकली प्राइवेटली सीक्रेटली चल रही थी वो सब बातें तो 1944 में स्टार्ट हो गया था अपने इंडियन फार्माकोपिया लाने के पब्लिकेशन लाने का पर लेकिन सबसे पहला अपना जो पब्लिकेशन आया था फर्स्ट एडिशन जो आया था अपने इंडियन फार्माकोपिया वो कब आया था नाइनटीन में इसके बाद में इन 1944 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज दी ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजर बोर्ड बेसिकली 1944 में जो इंडियन फार्मा जो इंडिया है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1944 में ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजर बोर्ड से बात की और आप उनके साथ में सलाह बिठाई मीटिंग करी टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द ड्रग यूज इन इंडिया हैविंग सफिशियंट मेडिकल मेडिकेशनल वैल्यू टू जस्टिस जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या कि जो हमारी 1944 में क्या है काम स्टार्ट हो गया था ठीक है तो जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी बेसिकली उसने मीटिंग की किसके साथ में उसने बात की किसके साथ में ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड के साथ में उन्होंने उनसे कही कि एक लिस्ट जारी करे कि बेसिकली कौन कौन सी ड्रग अभी बेसिकली यूज हो रही है अपने किसके अंदर अपने इंडिया के अंदर ठीक है उनकी एक लिस्ट जारी करे और जो बेसिकली जस्टिफाई करे कि जो हमारे ऑफिशियल फार्माकोपिया के अंदर कौन कौन सी ड्रग रखी जाएगी जो हमारा पहला एडिशन आएगा तो फिर वो लिस्ट जारी करने के लिए कितना टाइम लगा दो साल का समय लगा क्योंकि 1944 में मीटिंग हुई थी और वहां पे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड से कि एक लिस्ट जारी करें और लिस्ट कब सबसे पहले कब जारी हुई थी 1946 में है ना तो दो साल उसमें लग गए और फिर पहला एडिशन आने में हमें लगभग आठ से दस साल लग गए क्योंकि क्या है बेसिकली आठ से दस साल क्यों लग गए क्योंकि कि हमने क्या है कि पहला एडिशन लाने में हमारे क्या आठ से दस साल लग गए हमारा ये भी फार्माकोपिया में ये भी फिक्स हुआ था कि हमें हर दस दस साल के टाइम पीरियड के बाद में एक एडिशन लेके आना है वही यूनाइटेड फार्माकोपिया में यह है कि हर पांच साल के अंतराल के बाद में एक एडिशन आ जाना चाहिए ओके इसके बाद में देखिए बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन फार्माकोपिया कम्युनिटी वाज कंसीडर्ड इन 1948 फॉर पब्लिश द आईपी इन इट्स मेन फंक्शन द इंडियन फार्माकोपिया एडिशन वाज एज फॉलो क्या बेसिकली इंडिपेंडेंस होने के बाद में उन्नीस में अपना देश आजाद हो गया था बेसिकली uh, 1948 में सबसे पहले अपनी जो कम्युनिटी बिठाई गई वहां पर क्या कहा कि हमें जल्द से जल्द अपने इंडियन uh, फार्माकोपिया के फंक्शन पे काम करना चाहिए जो अपना इंडियन फार्माकोपिया प्रोजेक्ट उस पर काम करना चाहिए उसको जल्द से जल्द एक एडिशन लाना चाहिए तो जो अपनी इंडियन फार्माकोपिया तो उसके एडिशंस कुछ इस प्रकार आए थे अपने 
बेसिकली इंडियन फार्माको पे 1955 सबसे फर्स्ट एडिशन कब आया 1955 में आया और फॉलो बाय सप्लीमेंट एडिशन सप्लीमेंट एडिशन कब आया इसका 1960 में इसके बाद में इंडियन फार्माको पे का सेकंड एडिशन आया बेसिकली सेकंड एडिशन है 1966 में ओके सेकंड एडिशन इंडियन फार्माको पे क्या है 1966 में जिसका सप्लीमेंट एडिशन है 1975 में इसके बाद में इंडियन फार्माको पे का थर्ड एडिशन है 1985 में जिसके दो सप्लीमेंट एडिशन आए एक 1989 में और सेकंड 1991 में फोर्थ एडिशन है इंडियन फार्माको पे का 1996 में जिसके तीन सप्लीमेंट एडिशन आए 2000 2002 एंड 2005 ओके इसके बाद में सिक्स एडिशन सॉरी फिफ्थ एडिशन आया अपने इंडियन फार्माकोपिया का 2007 में जिसका एक एडमिन या फिर सप्लीमेंट एडिशन आया 2008 में उसके बाद में सिक्स एडिशन आया अपना 2010 में जिसका सप्लीमेंट एडिशन आया बेसिकली 2012 अपना सेवेंथ एडिशन आया 2014 में जिसके दो है बेसिकली सप्लीमेंट एडिशन है टू एंड टू बेसिकली अब जो अपना सेवंथ एडिशन की कब आया था 2014 में अपना एट्थ एडिशन आया है 2018 में बेसिकली और जो उसका अभी कोई सप्लीमेंट एडिशन नहीं आया है अभी बेसिकली देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन बन गई है तो कोरोना वैक्सीन की अब जब अपडेट होगी तो वो इंडियन फार्माकोपिया जो अपने ड्रग अपने काउंसलिंग है उसके ऊपर बात है बेसिकली कि वो एक नई फार्माकोपिया लॉन्च करेंगे या फिर अपने 2018 वाली फार्माकोपिया में ही उसका सप्लीमेंट एडिशन लगा करके अपनी जो कोरोना वैक्सीन है उसका मेथड प्रिपरेशन दे देंगे वो उनके ऊपर बात है पर लेकिन एडिशन या तो नया आ सकता है अपना एट्थ एड़, एडिशन आ गया नाइन्थ एडिशन आ सकता है वरना टू का सप्लीमेंट एडिशन में मिल सकता है क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई है ओके तो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ आपको लेक्चर कैसा लगा हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ओके और आपने जो फर्स्ट स्लाइड देखी थी वहां पे हमने बेसिकली अपना कोर्स के बारे में बताया हुआ है अगर जो आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो वहां पे आपको ऐसी लेक्चर्स मिलेंगे कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे प्लस हैंड रिटर्न नोट्स मिलेंगे प्लस आपको वहां पे बुक्स प्रोवाइड की जाएंगे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड करना है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर आपको सब कुछ मिलेगी और अगर जो आपको डिटेल जाननी है कोर्स का प्राइस आपको सब चीज सब चीजें की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर जो आपको कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है तो आप हैंड रिटर्न नोट्स भी ले सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर मिलते हैं अपने नए लेक्चर में तब तक के लिए बाय धन्यवाद नमस्कार